নমস্কার ওয়েলকাম টু বেঙ্গল ফিউশন আমি ডক্টর কেদার রঞ্জন ব্যানার্জি কনসালটেন্ট সাইকাট্রিস্ট আজকের বিষয় দুষ্টুমি হ্যাঁ দুষ্টু বাচ্চাদের নিয়ে আজকের বিষয় এবং সেই প্রবলেমকে নিয়ে আজকে আলোচনা এবং প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে একটা গল্প আজকের গল্প প্রজাপতি বাচ্চা মানেই কিন্তু দুষ্টু হবে ইনফ্যাক্ট দুষ্টু বাচ্চারাই কিন্তু বড় হয় কিন্তু আপনি বাচ্চাদের কিভাবে ট্যাকেল করবেন তার উপর কিন্তু নির্ভর করে যেমন ধরুন ক্লাস টেনে পরে জুন মাস আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা সে যে ধরেছে তার মোবাইল চাই এবং দামি মোবাইল মোবাইল না পেলে সে পড়াশোনা করবে না স্কুলে যাবে না এমতো অবস্থায় মা বাবার কি করণীয় আপনারাই বলুন দেখুন কিছু তো করণীয় আছে আজকে আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছি যে যে ছেলেটি আর ছ মাস বা আট মাস পরীক্ষার ফাইনাল পরীক্ষার বাকি আছে সে মোবাইল চাওয়া মানে হচ্ছে তার পড়াশোনায় সেভাবে পণ নেই এবং তার এখনও একটা রিক্রিয়েশানের জিনিস আমাদের হাতে দরকার এবং সেটা হচ্ছে মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ফোনটা যে খেলার যন্ত্র নয় এটা বোঝানোর দায়িত্ব কিন্তু মা বাবার সেটা যদি মা বাবা না বোঝাতে পারে যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে হয়ে থাকে মা বাবারা এসে বলে আমার কথা শুনছে না জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে আমি তাদের একটাই কথা বলি আপনারা না বলতে শিখুন ছেলেটি কষ্ট পাক দুদিন পাবে পাঁচ দিন পাবে কিন্তু না বলুন বলে না ডাক্তারবাবু কিছুতেই পারছি না তখন আমি তাদেরকে একটাই প্রশ্ন করি আচ্ছা ধরুন আপনার এই ছেলেটি যদি বলে মা আমি রান্নাঘরে পায়খানা করব আপনি কি অ্যালাউ করবেন মা বাবা চমকে ওঠে বলে তা কি করা হয় ইয়েস যেভাবে ওইটাতে আপনি না বলবেন ঠিক সেইভাবেই মোবাইলেও আপনাকে না বলতে হবে তাতে ছেলে যদি কষ্ট পায় কষ্ট পাক কিন্তু ছেলেটা পড়াশোনাটা ভালো হবে এই সব প্রবলেম নিয়ে যখন মা বাবারা ভোগে বেশিরভাগ মা বাবাই আমি দেখেছি প্রফেশনাল হেল্প নিতে লজ্জা পায় সাইকাট্রিস্ট মানেই পাগলের ডাক্তার ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় আমাদের ডিকশনারিতে পাগল বলে কিছু নেই শরীর থাকলে যেমন শারীরিক রোগ মন থাকলে মানসিক রোগ এবার একটা ছোটো গল্প শোনাই সেটা হচ্ছে জুওলজির ক্লাস একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে মাস্টারমশাই পাঁচ ছজন ছেলে মেয়ে টেবিলটাকে ঘিরে আছে আর একটা ছোট্ট গাছ টবে সেখানে একটা কুকুন ঝুলছে কুকুন মানে এটার ভেতরে প্রজাপতিটা থাকে এবং ধীরে ধীরে কুকুনটা ভেঙে প্রজাপতিটা বেরিয়ে আসে এটা একটা প্রসেস এবং কিছুটা সময় নেয় তো মাস্টারমশাই ছেলেদের বলছে তোরা ভালো করে দেখ কি হয় আমি একটু বাইরে থেকে আসছি সেই সময় কুকুনটাতে একটু ক্র্যাক হয়েছে তার মানে এবার প্রজাপতিটা বেরোবে সময় নিচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছে ভেতরে প্রজাপতিটা খুব ছটফট করছে বেরোবার চেষ্টা করছে ঠিক সেই সময় একটা বাচ্চা সে ভাবল আমি যদি কুকুরের খোলটাকে ভেঙে দিই তাহলে প্রজাপতিটা খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসবে সে করল কি কুকুরের খোলটাকে একটু ভেঙে দিল প্রজাপতিটা বেরুলো ঠিকই কিন্তু প্রজাপতিটা উড়তে পারল না 
ওই যে কুকুরের ভেতরে প্রজাপতিটা ছটফট করছিল সেই ছটফটানিটা প্রজাপতিটা দরকার ছিল সেই সময় ওর অর্গ্যানসগুলো তৈরি হচ্ছিল সেই সময় ওর ডানাটা ঠিক হচ্ছিল হঠাৎ সেই যে বেরিয়ে এলো কুকুর থেকে সেই ডিফর্ম পার্টসগুলো কিন্তু রয়ে গেল এবং প্রজাপতিটা মারা গেল মাস্টারমশে আসার পর দেখে মরা প্রজাপতিটা পড়ে আছে মাস্টারমশে তখন বোঝালো যে কেন কুকুনের এই কষ্টটা করা উচিত তার জন্যই কিন্তু প্রজাপতিটা মারা গেল এই গল্পটা একটাই কারণে বললাম আমাদের বাড়িতেও কিন্তু বাচ্চারা ছোট্ট কুকুনের মধ্যেই থাকে আমরা মা বাবারা যদি বাচ্চাটা কষ্ট পাবে বলে কুকুনটাকে ভেঙে দিই বাচ্চাগুলো কিন্তু ডিফর্ম বেরোবে বাচ্চাগুলোর বিহেভিয়ার প্রবলেম বেরোবে এবং সেখান থেকেই শুরু হবে অ্যাটলস অ্যান্ড ক্রাইসিস সেখান থেকেই কিন্তু পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার অবধি পৌঁছতে পারে অর্থাৎ যাদের বাড়িতে বাচ্চা আছে যাদের বাড়িতে দুষ্টু বাচ্চা আছে কাছাকাছি করে সাইকাট্রিক বা সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যান তারা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে বাচ্চাটিকে গুছিয়ে দেবে যাতে বাচ্চাটি পড়াশোনার রেজাল্টও ভালো হয় এবং বাড়িতে ব্যবহারও ভালো হয় আজকে এইটুকুই নমস্কার যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে লিখে পাঠান আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দেব